ফাংশন ম্যাথমেটিক্স এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো এই দেখেন ফাংশন বিষয়টা বোঝার জন্য আমাদের শুরুতেই যে বিষয়টা বুঝে নিতে হবে সেটা হচ্ছে অন্যায় কি তো ভাই আমরা একটা বিষয় যদি একটু লক্ষ্য করি যে অন্যায় একটি বাংলা শব্দ এবং এই অন্যায়ের ইংলিশ কি ভাই অন্যায় ইংলিশ ফর্ম হচ্ছে রিলেশন এখন ভাই আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি ভাই রিলেশনের বাংলা কি তাহলে রিলেশনের বাংলা হচ্ছে সম্পর্ক তার মানে ভাই আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারলাম যে অন্যায় বা রিলেশন দ্বারা আসলে কি বুঝাচ্ছে সম্পর্ক বুঝাচ্ছে ভাই এবার একটা বেসিক কথা যে সম্পর্ক তো ভাই কখনো একা একা হয় না তাহলে অন্যায় দ্বারা যে সম্পর্ককে বোঝানো হচ্ছে সে সম্পর্কটা কার সাথে কার সম্পর্ক আমরা যদি অন্যায় দ্বারা যে সম্পর্কটা বুঝাতে চাচ্ছে সে সম্পর্কটা কার সাথে কার সম্পর্ক বলতে চাই তাহলে সম্পর্কটা হচ্ছে সেটের সাথে সেটের অথবা চলকের সাথে চলকের সাথে চলকের রিলেশন বিটুইন টু সেটস অর রিলেশন বিটুইন টু ভেরিয়েবলস এবার ভাই দেখেন তার মানে অন্যায় দ্বারা সম্পর্কটা কি বুঝাচ্ছে সেটের সাথে সেটের অথবা চলকের সাথে চলকের তার মানে এই দুইটা কথা ইকুই ভ্যালেন্ট তাহলে এই যে দুইটা কথা ইকুই ভ্যালেন্ট বা এই দুইটা স্টেটমেন্ট যে ইকুই ভ্যালেন্ট এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি তো দেখেন এটা বুঝার জন্য আমাদের শুরুতেই চলকের সংজ্ঞা বা ভেরিয়েবলের ডেফিনেশনটা বুঝতে হবে তো সবাই যদি একটা এক্সাম্পল খেয়াল করি ধরেন একটা সেট দেয়া আছে সেটটা এ ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ ভাইবার একটু লক্ষ্য করেন এই যে এ সেটটা এই সেটটাকে আমরা এখানে যেভাবে লিখেছি সেটাকে বলা হয় সেট লিখার তালিকা পদ্ধতি বা টেবুলার ফর্ম এই সেম সেটটাকেই আমরা কিন্তু চাইলে এইভাবে লিখতে পারতাম এ ইকুয়াল টু এক্স সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু এন অ্যান্ড ওয়ান থেকে এক্স এর ভ্যালু ফাইভ এর মধ্যে ভাই দেখেন এই স্টেটমেন্টটা যদি আমরা চেক করি তাহলে এখানে কি বলছে এখানে বলছে এক্স বিলংস টু এন মানে এক্স হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার এবং এক্স এর মান ওয়ান থেকে ফাইভ এর মধ্যে তাহলে এক্স এর মান ওয়ান থেকে ফাইভ এর মধ্যে কি কি হতে পারে ভাইয়া তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হয় ওয়ান অর টু অর থ্রি অর ফোর অর ফাইভ তার মানে ভাই বিষয়টা অনেকটা এরকম যে এক্স একটা প্রতীক এই প্রতীক দ্বারা এ সেটের প্রত্যেকটা মান বা ভ্যালুকে নির্দেশ করা যায় তাই আমরা কথাটাকে ভাই এইভাবে বলবো যে যদি কোনো প্রতীক বা সিম্বল দ্বারা কোনো সেটের প্রত্যেকটা মানকে নির্দেশ করা যায় তবে ওই প্রতীককে ওই সেটের একটি চলক বলে আমি আবারও বলছি যদি কোনো প্রতীক দ্বারা কোন সেটের প্রত্যেকটি মানকে যেমন দেখেন এ সেটের প্রত্যেকটা মানকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ কে এক্স দ্বারা প্রতি প্রকাশ করা যায় তবে ওই প্রতীককে ওই সেটের একটি চলক বলে ইফ অল ভ্যালুস অফ এ সেট ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড বাই এ সিম্বল দেন দ্যাট সিম্বল ইজ কলড ভেরিয়েবল অফ দ্যাট সেট একইভাবে আমরা এই কথাটা বলতে পারি যে ধরেন আরেকটা সেট যদি বি সেট হয় বি সেটের উপাদানগুলো হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং বি সেটকেও যদি আমরা এইভাবে সেট গঠন পদ্ধতি বা সেট বিল্ডিং মেথডে লিখি তাহলে বি সেটটা কি আসবে বি সেটটা আসবে হচ্ছে ওয়াই সাচ দ্যাট ওয়াই বিলংস টু এন এবং ওয়ান থেকে ওয়াই এর ভ্যালু ফোর এর মধ্যে তাহলে এখানে ওয়াই দ্বারা কি নির্দেশ করা হচ্ছে ওয়াই দ্বারা নির্দেশ করা হচ্ছে বি সেটের প্রত্যেকটা মানকে তাহলে এখানে ওয়াই হচ্ছে বি সেটের একটি চলক তার মানে আমরা কথাটা আবার একটু যদি পরিষ্কার করে লিখি এক্স হচ্ছে এ সেটের চলক বা ভেরিয়েবল আর ওয়াই হচ্ছে বি সেটের চলক বা ভেরিয়েবল তাহলে ভাই দেখেন তো এখান থেকে এই বিষয়টা পরিষ্কার কি না যেহেতু এক্স দ্বারা এ সেটের প্রত্যেকটা মানকে নির্দেশ করা যায় এবং ওয়াই দ্বারা বি সেটের প্রত্যেকটি মানকে নির্দেশ করা যায় তাই এক্স এবং ওয়াই চলক দুটির মধ্যে সম্পর্ক যে কথা এ এবং বি সেট দুটির মধ্যে সম্পর্ক একই কথা তাহলে আমরা এখান থেকে এই বিষয়টা সবসময় খেয়াল রাখব যে সম্পর্ক বা রিলেশন দ্বারা কি বুঝাচ্ছে দুইটি সেটের মধ্যে সম্পর্ক রিলেশন বিটুইন টু সেটস অথবা দুইটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক রিলেশন বিটুইন টু ভেরিয়েবলস এবার একটা বিষয় লক্ষ্য করেন আমরা যেহেতু জেনে গেছি যে 
অন্যয় দ্বারা দুইটি সেটের মধ্যে সম্পর্ক বুঝায় বা দুইটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক বুঝায় তো আমরা শুরুতে দুইটি সেট নিয়ে নিলাম একটি সেট হচ্ছে এ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি আরেকটি সেট হচ্ছে বি ইকুয়াল টু ওয়ান ফোর নাইন ভাইয়া আমি এখানে ইচ্ছা করে একটু গ্যাপ রেখেছি পরবর্তীতে একটি এক্সাম্পল বোঝানোর সুবিধার্থে এবার একটু সবাই লক্ষ্য করেন আমরা যদি এই দুইটা সেটের মধ্যে কার্তেশীয় গুণজ বা কার্তেশিয়ান প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে ধরেন ভাই আমরা কার্তেশীয় গুণ করলাম এ ক্রস বি তাহলে ভাই কার্তেশীয় গুণ করার নিয়ম কি কার্তেশীয় গুণ করার সময় আমাকে কি করতে হবে এই ওয়ানের সাথে প্রথমে ওয়ান লিখব ওয়ান কমা ওয়ান তারপর এই ওয়ানের সাথে ফোর লিখব ওয়ান কমা ফোর তারপরে এই ওয়ানের সাথে এই নাইন লিখব लक्ष्य करें क्रस बीता लिखा भाई ए क्रस बी ते उपादान गुरें टू कम फोर एटा के बला क्रोम जोर अर्डार्ड क्यों इधर के क्रम जोर बला प्रथम कथा हम जोर पेयर बलार कारण की कारण देखें एखने दुईट एक साथ कम फोर क्रम वर्डर कथा कैसे भाई एखे जत गो क्रम जोर जोरा आई जोरा गो एक अर्डार मेनटेन कर जिज्ञेस करी टू कम फोर प्रथम उपादान फार्ष्ट इलिमेंट टू को सेट थे अपने बोलें ए सेट थे फोर को सेट थे बी सेट प्रत्येक मैं सब समय प्रत्येक अवश्य बसान जो भाई कथा टांगल ट्रांसलेट कर मैथमेटिकल स्टेटमेंट सबा एक विषय लक्ष्य करें कथाटार मान कि कथाटार मान हम सेटर एक चलक वाईंगस टू बी कथाटार मान कि वाई सेटर एक चलक चलक दयर मध्य सम्पर्क की वाई इक्ल टू एक्स स्कोर ताल एक सबा लक्ष्य कर जेहेतु एक्स चलक द्वारा सेटर प्रत्येक मान के निर्देश करा जाए तेने क्रमजोर प्रथम उपादान गुरु प्रत्येके এবং ক্রমজোরের দ্বিতীয় উপাদানগুলো প্রত্যেকেই হচ্ছে ওয়াই এবং দেখেন আমরা এখানে কি করব তাহলে আমরা এই কথাটা বলতে পারি এক্স যেহেতু প্রথম উপাদান তাই প্রথমটার বর্গ ইকুয়াল টু ওয়াই যেহেতু দ্বিতীয় উপাদান দ্বিতীয়টা ভাই দেখেন তো কোন ক্রমজোর এই শর্তটা মেনে চলে এই ওয়ান কমা ওয়ান তারপর এই টু কমা ফোর তারপর এই থ্রি কমা নাইন তাই আমি এই প্রদত্ত অন্যায়টাকে যখন লিখব তালিকা পদ্ধতিতে আর ইকুয়াল টু खुबी गुरुपूर्ण तीन टेफिनेशन शिखब एक रिलेशन द्वारा कि बुझा भाई एक जिन देखें क्रम जोर प्रथम उपादान गुदी नैन अर्थात वन टू थ्री फार्ष्ट इलिमेंट गो सेट हमारे डोम डोम टू थ्री सेकेंड हम रेज 
रेंज होच्छे एई क्रोमो जोरेर सेकेंड इलिमेंट गुलो निये जे सेट्टा अथत 1, 4 और 9 एदेर के निये जे सेट्टा होबे शेटा कामरा बोल बोच्छे रेंज 1, 4, 9 খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ডেফিনিশন অনেক বড় হওয়ার পরেও এই জায়গাটা ভুল হয় খুব ভালো করে একটু খেয়াল করে নেই কোডোমেন কি ভাই আমরা শুরুতেই বলেছি প্রত্যেকটা অন্যায় অবশ্যই কোথায় থেকে আসবে দুইটি সেটের কার্টেশীয় গুণজ থেকে এই যে দুইটি সেটের কার্টেশীয় গুণজ বা কার্টেশিয়ান প্রোডাক্ট নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে দ্বিতীয় সেটটা এই যে এ ক্রস বি এর দ্বিতীয় সেট কে বি এই দ্বিতীয় সেট বি সব সময় সঙ্গ অনুযায়ী বাই ডেফিনিশন কোডোমেন কেন এটাকে কোডোমেন বলে আমরা পরের দিকে লেকচারে যে একটু বোঝার চেষ্টা করব যে কেন এটা ডোমেন এটাই কেন কোডোমেন তো ভাই দেখেন তাহলে আমি এখানে কি বলতে পারি এই যে বি সেটটা কি আসলে 149 তাহলে আমার এখানে কোডোমেন হচ্ছে 149 এবার একটা কোশ্চেন আসবে তাহলে ভাই রেঞ্জ আর কোডোমেন কি सेम না ভাইয়া রেঞ্জ আর কোডোমেন কিন্তু सेम না তাহলে ভাই একটা বিষয় একটু খেয়াল করি ধরেন আমি যদি एग्जांपलটাকে একটু চেঞ্জ করি এ সেটটা এরকমই থাকলো B set ta 149 er pore arekta upadan chole ashlo 17 tahole A cross B ki hobe 112 141419 তাহলে y equal to x square এই সম্পর্কটা চেক করলে 1,17 কিন্তু এটা মেনে চলে না 2,17 কিন্তু মেনে চলে না 3,17 ও মেনে চলে না তাই আমরা এই কথাটা খুব সহজেই বলতে পারি যে আমার এই r কে তালিকা পদ্ধতিতে লেখা হলে কোনো পরিবর্তন আসবে না কারণ এই তিনটা অতিরিক্ত ক্রোমোজোয়াল বা অর্ডার পেয়ারে কোনোটাই এখানে ইনক্লুড হচ্ছে না তাই দেখেন অন্য এর ডোমেনের কোনো চেঞ্জ নাই কারণ ডোমেন डायरेक्टली r এর এইখান থেকে আসে रेंजर को नो चेंज नहीं है कर रेंज ये खान थे क्या आस्ते से कि तो कोडोमेन को थाई थे क्या आस्ते से कोडोमेन आस्ते से दीतियों सेट बी थे के वो बी सेट टा चेंज हो गया चें तो ये कोडोमेन होते हैं वन फोर नाइन सेवेंटीन तार मतलब हम लोग विषय टेरो को बोलते पारी जे कोडोमेन और रेंज समान होते हो पारे अवर এই নামটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে কোন অন্যায়কে যখন আমরা ভাই একটা চিত্র বা একটা ফিগারের মাধ্যমে প্রকাশ করব সেটাকে চিত্রণ বলা হবে অথবা ম্যাপ নামটা দেখে আমরা বুঝতেছি যেটা চিত্রের সাথে রিলেটেড একটা বিষয় তো আমরা এই যে দুটো एग्जांपल নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে প্রথম एग्जांपलটা যদি খেয়াল করি এ সেট 1 2 3 বি সেট 149 আর ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু এ ওয়াই এবং আমরা r ইকুয়াল টু এখান থেকে কি পেয়েছিলাম 112439 এখন আমরা এই বিষয়টা যদি ভাই চিত্র একে দেখাতে চাই তাহলে r যে রিলেশনটাকে ইন্ডিকেট করছে সেটা হচ্ছে a আর b দুইটা সেটের মধ্যে সম্পর্ক বা রিলেশন তাই ভাই দেখেন আমরা a এবং b দুইটি সেট কে ইন্ডিকেট করলাম a সেটের 1 এর সাথে b সেটের কে রিলেটেড 1 যেহেতু দেখতে পাচ্ছি ক্রোমোজোম অর্ডার পেয়ার 1, 1 আছে তার মানে 1 ইজ রিলেটেড টু 1 2 এর সাথে কে রিলেটেড 4 दट मींस 2 इज रिलेटेड टू 4 3 এর সাথে কে রিলেটেড 9 3 इज रिलेटेड टू 9 বাই দা রিলেশন y इक्वल टू x স্কয়ার আর ভাই আমরা সেকেন্ড एग्जांपलটা কি চেঞ্জ করেছিলাম b সেটটা 149 এর পরে 17 এনেছিলাম a এবং b সেট দুটোর মধ্যে আবার রিলেশন দেখাচ্ছি ভাই আমরা দেখেন 1 is related to 1 2 is related to 4 3 is related to 9 কিন্তু আমরা আরো একটা বিষয় জানি যে b সেটের মধ্যে 17 আছে ভাই যেহেতু b সেটের মধ্যে 17 আছে তাই আমি যখন এখানে 17 টা লিখছি এই 17 লেখার পর এটা কি বোঝাচ্ছে ভাই এটা বোঝাচ্ছে যে 17 কিন্তু কারো সাথেই রিলেটেড না তার মানে নন ইজ রিলেটেড টু 17 by the relation y equal to x square. 